कई बार क्या होता है कि हमारे को रेफरेंस जैसे हम आगे काम करेंगे यहाँ पर हम ये क्लिक कर सकते हैं जो आर्टिस्ट होता है पेंटिंग करता है तो बोर्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो वो भी आपको आएगा क्लिक मिल जाएगा और रेफरेंस जैसे हम नया में रखते हैं किसी की गाड़ी या कुछ भी गाड़ी में रेफरेंस कैसे रखते हैं वो भी आप अभी सिर्फ हम ब्रशेस को देख रहे हैं हल्का ब्रशेस का जरा काम कर रहे हैं ठीक है तो ये बार बार सीर सारी लेयर आ रही है आप देख रहे हैं इसमें और देखिए इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप किस शेड पर काम ठीक है जैसे आप मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मटीरियल्स नजर आ रहे हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था कौन से लाइट बेस है कौन से लाइट बेस है लाइट बेस इंटरेक्ट कौन से करते हैं कौन से करते हैं लाइट बेस है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कुछ हल्की शाइन वाले भी हैं बेस मटीरियल भी है जैसे अगर मेरे को लकड़ी कोई दिखानी है मेरे को एकदम ब्रांड नहीं हूँ जैसे कुछ तो मैं बेस या बेसिक मटेरियल कर सकता हूँ इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ मेरा बेसिक मटेरियल है थोड़ा सा ठीक है तो आपको पहले बेस कलर तय करना है उस पर्टिकुलर के लिए फिर उसको मैं पेंट किया जाता है ये हम तब देखेंगे जहाँ पेंटिंग करें जैसे आई बॉल है आई आम का कलर तो उसमें इन्फेक्शन आती है तो मैं उसका बेस में क्या रखूँगा वो लेकर ही करता फिर उसको पेंट किया जाता है तो रिफ्लेक्शन कैसी रहेगी तो पेंट आता है उस तरह स्किन के लिए भी अलग से इसका शेड है यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो अपना स्किन का इसका अपना शेड है ये स्किन शेड देखने में वाइट है बट जैसे इसका पेंट करेंगे स्किन वो आता जाएगा बट स्पेक्टर या ग्लॉसीनेस हो जाएगा तो ये क्या है उसका ये शेड है किसी भी चीज़ के शेड है जैसे सनलाइका का ये शेड है अभी सनलाइका बहुत पुराना है जो टेप होता है ये बट इसका कलर ग्रे है हम मैं कोई इसमें यूज करूँगा सनलाइका का मान लीजिए मेरे को सनलाइका जैसा कुछ यूज करना है तो डेफिनेटली मैं इसी मैट कैप से ही काम करूँगा जैसे इसमें बहुत हल्का सा रिफ्लेक्शन है तो मैं मैट कैप रखूँगा जैसे डिफॉल्ट और जिसके ऊपर मैं शेड कर दे देता हूँ जो भी सनलाइका का ग्रे कलर तो उसमें ये ग्लॉसीनेस वैसी रहेगा उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा बट वो करेंगे कलर करेंगे अभी सर हम साठ में है नथिंग एल्स देखें अभी अच्छा इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास लकड़ी फुल फ्लेज है यहाँ बहुत लकड़ी है और वैसे तो हमारे पास यहाँ पर भी टूल्स हैं कुछ अल्फा टूल्स है अल्फा का काम आते हैं आपके इसमें तो जैसे मेरे को कार्बिल वगैरह करनी है तो उसमें तो मैं अल्फा का इस्तेमाल कर सकता हूँ और 
देखेंगे यहाँ पर मैं इस पर काट कर रहा हूँ ड्राइव है टाइम पर आएगी तो आप ड्राइव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मार्क हो रहा है बट क्यों नहीं आ रहा क्योंकि मैच बहुत कम है इसका मैच का जो है आप देखेंगे गैप काफी कम है काफी कम है दूसरा इसका मैच प्रॉपर स्टेबलाइज फॉर्म नहीं है कहीं पर जा रहा है कहीं कम है कहीं ज्यादा है क्योंकि ये पहले से बना हुआ है कि मेन एक ऑब्जेक्ट है तो आप क्या करेंगे इसको आप इसको सबसे पहले यहाँ आते हैं और इसको अच्छी मैच का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये दोबारा ऑर्गेनाइज मैच बन जाए ठीक है तो सी मैच मैं ऐसा करता हूँ आप जैसे आप देखेंगे इसमें वो ऑर्गेनाइज हो जाता है तो अब आप इसका एक डिविजन वगैरह बना सकते हैं इससे डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड ठीक है डिवाइड ये थ्री लेवल तक आता है डिवाइड डिवाइड इससे फोर लेवल तक वो फोर तो अब इसके फोर पे आप ट्राई करते हैं इसको कार्ड कर लेते हैं देखते हैं क्या ठीक है ना अभी भी स्टिल इट रिक्वायर्ड मोर मैच टू बी आर ध्यान रखें यहाँ पर आप सबसे पहले डिफॉर्म्स तय करेंगे डिफॉर्म्स क्या है कट कार में कौन है वो सब चीजें जो बहुत ज्यादा शेप को चेंज कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा वेरिएशन ये वाले वेरिएशन नहीं शेप के वेरिएशन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले से एक कट लगा हुआ है ऐसे अगर आपको और कट लगाने हैं तो वो आप पहले लगाए कट बना रहे हैं उनको प्रॉपर कट लगाएंगे और ये रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम आ गया है ये बहुत कट करेगा ये गार्ड को बोलो इसके बाद सर तो इसमें मैं ट्रिम वगैरह कर देता हूँ इसको ऐसे ट्रिम लैसो ओके और ऐसे कंट्रोल और शिफ्ट को दोनों को दबाई दिया और मैं यहाँ पर ट्रिम लैसो करूँ बट इसके लिए लेवल आपको गिराने पड़ेंगे लेवल तो आपको डिलीट हायर करना पड़ेगा इसमें से या आप उसे फ्रीज कर सकते हैं सब डिविजन लेवल ठीक है इसके बाद ही आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते आपको जैसे ये आप तब करेंगे जब आप बहुत ही लो डिविजन पर समझ गए जब आप बेहद ही लो डिविजन पर हैं तब ये बड़े कट्स वगैरह ये सब लगा शुरू कर तो वो कट्स आप तब लगाएंगे आगे ही करेंगे जितना आपको छोटा डिटेल है डिविजन बढ़ते हुए करेंगे बहुत छोटे और बढ़ाएंगे बहुत छोटे और बढ़ाएंगे 
स्टेप वाइज करना है पहले आपको उसको बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करना है कि इसमें किस तरह से डैमेज है अगर बहुत बड़े डैमेज है तो उस पर डिविजन वन पे आप करेंगे फिर डिविजन टू पे जाकर आप उसे थोड़ा सा और सिंक्रोनाइज कर सकते हैं उसे थोड़ा सा और जैसे मान लीजिए मेरे को जैसे थोड़ा सा और टेकिंग करना है जैसे मैं इसे पिंच करना चाहता हूँ आप करते हैं तो मैं यहाँ से पिंच कर रहा हूँ आप पहले से ऑर्गेनाइज तो कट वगैरह पहले उससे पहले नहीं जो भी आपको करना है चाहे वो ट्रिम एडेप्टेड हो जैसे आपको थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है स्टेबलाइज नहीं है तो ये पहले से कर होता है कि आप कितना ट्रेन कर रहे हैं पार्ट कितना सप्लाइज कर रहे हैं कितना ट्रेन कर रहे हैं मीन स्टार्ट ना सकते थोड़ा सा आस पास से कटना दिखाना होगा आस पास से थोड़ा सा ट्रेन दिखाना होगा तो ये आप सब पहले ही करेंगे बाद में तो उसके बाद फिर आप डिटेल लेवल आगे बढ़ेंगे जिन जिन आगे जैसे कि वाइट फिर मैं आगे बढ़ता हूँ टू पर वाइट फिर बढ़ता हूँ टू एक बार आप चेक करेंगे हेल्पर के साथ देखिए आप वाकई मैं इंस्पेक्ट कर पा रहा हूँ तो आप चेक करेंगे इसको तो आप देख रहे हैं ये एक्टर पार्ट हो क्योंकि बहुत हल्का डिटेल है उसका भी इफेक्ट नहीं आया ये तकरीबन पाँच साल जाए तो ये जब तक मैं पाँच साल आऊँगा ये रिजल्ट नहीं दिखाएगा आप देखें अब यह रिजल्ट आप ठीक है और हम आप देखें इसके लिए तो आप इसमें स्टार्स वगैरह इस तरह के मार्क कर सकते हैं ये तो हम खुद बना रहे हैं इसके लिंक पे भी आते हैं ब्रशेस आते हैं काफी सारे बूट के तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं पहले ये कि आप जितना प्रेशर डालेंगे वो उतना वो उतना उसे स्टार करेगा जितना हल्का करेंगे उतना वो धीरे पड़ेगा ये इस तरह की काफी अच्छा है प्रोसेस है बूट के स्टार और कहीं पर आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं जैसे टेक्सचर ठीक है बीच में आप और भी वर्कआउट कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल टाइम स्ट्राइकर तो थोड़ा सा आप स्टार वैसे भी वर्क कर सकते हैं कई बार क्या होता है कि जरूरी है कि हम क्लॉथ को सिर्फ क्लॉथ के साथ ही यूज करें कई बार ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज में यूज आया था जैसे क्लॉथ में कुछ और भी चीजें हैं जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ पिस्टर 
तो आप हल्का सा करेंगे उसको प्रेस करने के लिए हल्का सा प्रेस करने के लिए उसको बहुत हल्का सा आपको प्रेस करना है इंटेंसिटी वगैरह कंट्रोल कर लेना है उसका ताकि बहुत ज़्यादा ना हो ठीक है और इसका फोकल शक्ति बढ़ा देंगे ताकि सॉफ्ट शरीर से ज़्यादा रहे ये देखते हैं तो थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं ठीक है टेक्स्ट तो जरूरी है कि वो क्रॉप के साथ आए तो आप हल्का सा प्रेस कर सकते हैं हल्का सा टच करना है ठीक है घुमा रहता है एकदम तो आप थोड़े देखेंगे उसमें गड्ढे भी नजर आते हैं हल्के हल्के कहीं ना कहीं तो इस फॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हैं और फिर उसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर सकते हैं जैसे इसी के साथ मैंने किया डाउन स्टैंड कर कम कीजिए मैं हो गया देखिए वो ये रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो हंड्रेड परसेंट ही करता है इसमें बता आप देख रहे हैं आपको वर्कआउट करना होगा रेड भी है अल्फा मैं वो के हिसाब से आप देखेंगे आपको कितने वेट पे चाहिए ये कुछ ज्यादा वेट है यूजली अगर हम गुड पे काम करते हैं तो यही चलता है और इंटरेस्टिंग बात है यही आपके लिप्स के लिए चलता है जो हम लिप्स के साथ बनाते हैं लिप्स को स्टार करते हैं तो लिप्स का भी यही चलता है ब्रश करने छोटा फिर थोड़ा बीच में स्वेल कर देंगे आप किसी तरह स्वेल कर देंगे आप इट टेक्स टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड पे कुछ है बिना ब्रशेज इम्पोर्टेंट ब्रशेज आप उनका साथ दिए थोड़ा इस पर काम करें जैसे मैंने इसको मार्क किया मैं दोबारा आता हूँ उसमें स्टैंडर्ड मोड पर आपको और की दवाया मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा दिया एल्कोहल थोड़ा सा अंदर इधर डेंट किया मैंने इसे लेकर के ठीक है फिर शक्ति से थोड़ा सा इसे हटा दिया इसे ठीक है एंड देन आई मूव टू मोर आई मूव टू पेंच और फिर थोड़ा सा बड़ा फिर इसको थोड़ा सा पेंच यहाँ से करेंगे गुड़ को थोड़ा सा और गहरा दिखाना हो वो भी आप कर सकते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे प्लेट को ले लीजिए थोड़ा जूम कर लेते हैं और ब्रश से थोड़ा छोटा कर लीजिए क्वाल्टी दबा कर रखेंगे और थोड़ा सा यहाँ से इंटेंसिटी को इम्प्रोमाइज कर लेते तो क्वाल्टी के साथ आप उसमें गठा सा कर सकते हैं और पेन को ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो आप देखें वो अंदर ही लगेगा आप इसमें और ज़्यादा उसमें जो भी डब्स होते हैं या गुगड़ खबर जो होता है उसमें इवेलुएट हो जाता है तो जब ये आ जाता है उसके बाद फिर से दोबारा आप स्टार्स पर उतर आते हैं आप क्रिएशन मोड अपने स्टैंडर्ड पर आ जाएंगे स्टार्स पर आ जाते हैं और स्टार्स पर
ये तो इस तरह से आपको काम करना होगा बट जैसे हमारे पास बने बनाए होते हैं ब्रशेस उसमें आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो आप उसे कॉम्पोज कीजिए उसके बाद तो बन तो गुड आपको देखना है कुछ इस से रफ करना है रफ रफ वेरिएशन वेरिएशन अलग अलग तरह की वेरिएशन इसमें डिफाइन करने का मिस्टेक्स टाइम ठीक है और अगर आपके ब्रशेज हैं फिर तो थोड़ा सा काम करना है अगर थोड़ा सा ब्रशेज का थोड़ा सा काम करना है नहीं उसे कहा था हंड्रेड परसेंट क्या सोचा था अरे नो तो इसका स्किन है हम आएंगे और इमेज को देखते हैं इसको हम मार्क करते हैं बोले रफ दिखाने के लिए दिस इज कैरा डिटेल जियो को तो वुड दानेदार हो गई तो ये आप पहले ले रहे ये भी लगा सकते हो है ना कार वगैरह कर लेते बिल्कुल प्लेन नहीं होगा अभी हमारी सर्फेस में क्या थोड़ा सा प्लेन आ रहा है ना तो प्लेन ना करते हुए आप इसे थोड़ा सा पहले अच्छे से सूर्य दानेदार दिखा सकते हो इंटेंसिटी थोड़ी कम कर दीजिए और अगर आप वॉल्ट की दबा कर करेंगे आपको बाहर नहीं रखेंगे बाहर रखते हैं पहले तो आप ये वाली लेयर लगाएंगे उसके बाद फिर आप दूसरी लेयर उसमें चढ़ाएंगे तो आपको नल जैसे बताया कि वो स्टडी में आपको करना होगा कि कैसे वर्कआउट करना है एक कास्टिंग कैसे हो रखी है उसी हिसाब से आपको ब्रशेस का इस्तेमाल करना यहाँ पर थोड़ा पॉलिश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गोल्ड कट होता है काटा गया है गुलाड़ी लगी है उससे थोड़ा पॉलिश होता है ठीक है तो ये सब बेस इसका तैयार कर देता है थोड़ा रफ यहाँ पे कर ही देता है नहीं मिलेगी जी बस यही ठीक है मैनुअली करते हैं और डाउनलोड करने में टाइम लगेगा होंगे देखना पड़ेगा मेरे को इसका ठीक है उसे आगे बढ़ते हैं सो अगेन आई मूव टू यहाँ पर आप आते हैं स्टैंडर्ड ब्रश अगर आपको पेंट करना है तो यू हैव टू मूव टू योर स्टैंडर्ड ब्रश पहली बार अच्छा एक चीज़ और आपको बताऊँगा इसमें आप जो इसमें जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं ये वाले मैप्स ये जरूरी है कि आप एक ग्रे स्केल हो ये ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं जैसे कि आपने यूज़ कर रहे हैं ब्लैक ग्रे स्केल आपका बताता है कि कितना बाहर निकल पाएगा कितना अंदर निकल तो जितना सफेद होगा बाहर निकल जितना डार्क होगा वो अंदर निकल पाएगा ठीक है तो वो कॉन्ट्रास्ट अभी इन्होंने इस पर फोटोशॉप के हमारे को फाइल्स ली है ताकि हम फोटोशॉप में जाकर उसको एडिट कर सकें
माइट कंट्रास्ट उनको लेकर आना और पीछे लेकर जाना तो वो आप एडजस्ट और वुड कभी भी नीचे से एकदम स्ट्रेट या ऊपर से स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए डिफॉर्म रखी जाए थोड़ा ऊपर नीचे से जैसे मैंने एक कट निकाला है ऐसा एक और आता है स्ट्राइप और वो प्रॉपर स्कूल भी नहीं कर पाएगा 
ठीक है इसका डिस्प्लेसमेंट मैम आपको निकालना पड़ेगा अगर सर्कुलर बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मर्श किसी का इस्तेमाल करना होगा बट आपको चेक करना होगा उसका टेक्शन ऊपर से होता कैसे अरे बात और ध्यान रखें कि जब भी आप ये बना रहे हैं इसका एक्स मोड ऑफ होना चाहिए मिरर ऑफ होना चाहिए नहीं तो वो दोनों तरफ बनाता जाएगा तो वो वो तो होगा नहीं वो खराब कर देगा वो लाफिन कर देगा इसलिए एक्स मोड ऑफ करेंगे तो उसके बाद बनाएंगे ठीक है बट वो ऐसे नहीं होता वो ऐसे नहीं होती वो अंदर ही तरफ होती है ऐसे अंदर ही तरफ आएगी ऐसे तरफ और यहाँ पर राउंडनेस होती है यहाँ पर राउंड सर्कुलर होकर टेक्सचर होता है बट आपको हल्के से ग्रूट इस सर पर दिखाने पड़ेगा जो सर्कुलर चीजें नजर आती है वो टेक्सचर होता है तो लकड़ी की जो उसका फाइबर होता है वो इसी फॉर्म में होता है फाइबर इसी फॉर्म में होता है ठीक है इसमें आप जो थोड़ा सा कट्ठा वगैरह दिखाना चाहे वो ग्रूप दिखाना चाहे फॉर्म वर्क दिखा सकता है और अब हम आते हैं लेडी की तरफ थोड़ा सा मैं आपको दिया था एंगल का किसे दिया नहीं था एक दो रोज में यार सारी क्लास की बात है किसे नहीं दिया तो एक दो फिर वो काउंट नहीं होता है मगर ही आता है मैं काम कर रहा था जब बात आती है काम की हमें डैमेज पार्ट काफी दिखाया डैमेज है कहा था तो डैमेज पार्ट के लिए आपको आपको ब्रशेस का ही इस्तेमाल करना होगा इसमें वैसे तो स्प्रे के साथ कर सकते हैं इनिशियल जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर स्प्रे लिया दिस इज कलर स्प्रे ध्यान रखना इसका ये कलर स्प्रे है तो इस पर तो हम क्या करते हैं ड्राई करते हैं और यहाँ पर हम आते हैं इस पर हम स्प्रे करते हैं कौन सा एक ये है कुछ ऐसा अभी भी देख रहे हैं मैच ऑर्गेनाइज नहीं है 
मैंने तो हमेशा ऑर्गेनाइज करने में बड़ी टीम में सेट करने में ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर इसका काम शुरू किया तो वापस इसका काम तो कुछ किस तरह से आपको वर्कआउट करना होगा जैसे थोड़ा सा पैदल ऑवर करते हैं पैदल ऑवर करेंगे फिर से देखते हैं इसको तो जो बहुत पुरानी जो पुलाड़ी होती है उसमें कुछ हो जाता है एक गाँव से बन जाता है उसमें नैल होती है काली सी नैल होती है उसमें गड्ढे से बनता है तो बहुत ही रस्ती होती है आपको ये देखना है कि रोड के स्टेजेस क्या है आपको रेफरेंस देखने होते हैं तो पहले क्या करना है आपको पहले उसमें वो क्या करनी है फिर उसमें स्नान करना है क्या करना है आपको और पहले वो रफ होनी चाहिए सबसे पहली बात तो रफ में स्टेज तो हमारे पास है यहाँ पर जैसे अल्फा एट है मेरे पास तो अल्फा एट हम ड्राइव के साथ ना करते हो मैं फ्री हैंड के साथ कर सकता हूँ तो बट इसका प्रसेशन पड़ा ना और इंटेंसिटी कंट्रोल कर लीजिए तो थोड़ा सा रफ होगा नहीं बहुत ज्यादा है बहुत कंट्रोल ये आपको जब आप प्रेशर करेंगे ये भी हमारे काम आएगा और उसके अलावा मेरे को काम आएगा इसमें पिंच पिंच काम आना है इसका खिलाड़ी का ये वाला हिस्सा है ये पिंच होगा इसका शार्प ने साफ करना है यार मैं ये ब्लेड खराब हूँ साइज को मैं यूज़ करूँगा उनको हाइड कर सकते हैं आप लोग ठीक है इंडेक्स से थोड़े बढ़ा दीजिए इसके आप जगह रफ आ रहे हैं तो इसमें आप क्या करेंगे लेजी माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़ लेजी माउस और दूसरा एक और आपके पास है ना तो दूसरा फैक्टर डायमेट फैक्टर में जाके आप कर सकते हैं आपको क्या करेगा ये जो शेप को फ्लैट कर देगा इंटेंसिटी ये है कि जैसे ही मैं इसको आगे मूव करता हूँ इसका जो सर्फेस आएगा वो अपने आगे ब्लॉक कर देगा ये आपको ध्यान रखें ब्लेड आप देख रहे हैं यहाँ से मैं इसको काफ कर रहा हूँ ये शार्पनेस इसकी बना रहा हूँ देख रहे हैं यहाँ सरफेस आ गया तो वो ब्लॉक कर गया तो आपको क्या है यहाँ से क्या करना होगा इसको बना रहा हूँ सब क्यों हाथ से शार्प किया जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रेट नहीं रखेंगे बहुत कॉर्ड लगेगा ठीक है ना जो इसका ये एज आ रहा है वो थोड़ा ऊपर नीचे रह
यहाँ पे बहुत ज्यादा उस पर इस्तेमाल करते हैं ये क्या है आपका डिटेलियम सारे ग्रल इफेक्ट है सारे डिटेल जीरो लकड़ी को कभी जो ब्रेड को ऐसे लगाते ना ही टेक्स लकड़ी कभी ऐसे नहीं कटते हमेशा लंबाई में जो सिर्फ फाइल होता है वो ऐसे ही करते कभी स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर देते हैं टेक्सटाइल में ये तो अभी हम डिस्प्लेस से कर रहे हैं बट टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा मिस्टेक वो यही करते हैं कि उसके जो फाइबर है वो ऊपर जो आपको दिखाते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है आपको ये नहीं करना बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ 
Mereka jual dari masuk ke luar Apa yang kita ingin सर्मेल करा हुआ है। अजी। सर्मेल करा हुआ है। ठीक है। 